ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇൻഫോസയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർക്കുലർ കവർ അപ്പാരസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അമ്മീറ്റർ കാലിബ്രേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അമ്മീറ്റർ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ എയിമിലോട്ട് പോവുകയാണ് എയിം ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു കാലിബ്രേറ്റ് ദ ഗീവൺ അമ്മീറ്റർ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻസ് ഇതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ എയിം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പാരസ് റിക്വയർഡ് ആണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സർക്കുലർ കോയിൽ അപ്പാരസ് അക്യൂമുലേറ്റർ അമ്മീറ്റർ റിയോസ്റ്റാറ്റ് എ കോമ്പസ് ബോക്സ് എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഇത്രയുമാണ് നമുക്കിതിൽ വേണ്ടി വരുന്ന അപ്പാരസ് നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ തിയറി ഓഫ് ഇസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി എച്ച് സ്റ്റാൻഡിറ്റ ബൈ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എൻ ആണ് സർക്കുലർ കോയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബി എച്ച് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്വേഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ബി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അവിടെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ബി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ തന്നിരിക്കും അതായത് ബി എച്ച് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടെസ്റ്റില ഹോർസോണ്ടൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കും ആ ഒരു വാല്യൂ വച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ നമ്മൾക്ക് കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻ്റെ ടേം വരുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കുലർ കോയിൽ ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ കോയിൽ ആൻഡ് സ്മോൾ ഐ ഗീവ്സ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ കോയിൽ തീറ്റ മീൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ കോമ്പസ് ബോക്സ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന ടേംസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ ആറ് സർക്കുലർ കോയിൻ്റെ ആറൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തെടുക്കണം സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സർക്കൻ ഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റേഡിയസ് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോയിൻ്റെ ടേൺസ് ആണ് എത്ര ടേൺസിലുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഉപയോഗിക്കാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ പല റേഞ്ചിലുള്ള കോയിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോയിലിൻ്റെ ഏത് സെറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ കോയിലാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്കുലർ കോയിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ നമ്മൾ സർക്കുലർ കോയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻ്റ് സർക്കുലർ കോയിലും ബാക്കി രണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അമ്മീറ്ററും അക്യൂമുലേറ്ററും കീയും റിയോസ്റ്റേറ്റും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ കോയിൽ മുതൽ നമ്മൾ വച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഗോളമാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അമ്മീറ്റർ റീഡിങ് ഐ സീറോ അതായത് ഈ റീഡിങ്സ് നമ്മൾ റിയോ സ്റ്റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന അമ്മീറ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന റീഡിങ്സ് ആണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മുതൽ വൺ വരെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സർക്കുലർ കോയിൽ സെൻറ്റർ തൊട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എക്സ് ഫൈവ് ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മീറ്ററിൽ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് വേരി ചെയ്ത് ക
ഇനി അടുത്ത കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ബാറ്ററി ലിമിറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും ഒരു കീയിലോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കീയുടെ ഒരു എഞ്ചിൽ നിന്നും നമ്മുടെ റിയോ സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിയോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ലോവർ എൻഡിലാണ് കൊടുത്തത് സോ നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് റിയോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അപ്പർ എൻഡിൽ നിന്നും ഈ ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ അമ്മീറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പിന്നിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന പിന്നിലാണ് നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ ഈ ഒരു റിയോ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സർക്കുലർ കോയിലാണ് സോ സർക്കുലർ കോയിലിൻ്റെ ഒരു എൻഡിനെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു പോയിൻ്റ് കാണാം ആ പോയിൻറ്റിനെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടേൺസിൻ്റെ സർക്കുലർ കോയിലാണ് അതായത് നമുക്കവിടെ പല ടേൺസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ പോയിൻറ്റിലും കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ ടേൺസ് വരുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റി ടേൺസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കുലർ കോയിൽ ഫിഫ്റ്റി ടേൺസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നോബിൽ ഓയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സർക്കുലർ കോയിൽ ഫിഫ്റ്റി ടേൺസ് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാ കണക്ഷൻസും വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടി നോക്കുക നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സർക്കുലർ കോയിലിൽ ഈ ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോമ്പസ് ബോക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റർ എപ്പോഴും സീറോ സീറോയിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതായത് സർക്കുലർ കോയിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് റീഡിങ്സ് എടുക്കാത്ത സമയത്ത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സിൻ്റെ പോയിൻറ്റർ സീറോ സീറോയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം സോ അത് ഏകദേശം ഒരു ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ സീറോ ഈ ഒരു സർക്കുലർ കോയിലിൻ്റെ ആ ഒരു കോയിലിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഈ ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സിൻ്റെ നയൻറ്റി നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ റീഡിങ്സ് ഈ ഒരു സർക്കുലർ കോയിലിന് പാരൽ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഈ ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റിയാലും ഈ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തൊന്നും മാറ്റല്ല സീറോ സീറോ എപ്പോഴും ഈ ഒരു സർക്കുലർ കോയിലിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടും നയൻറ്റി നയൻറ്റി വരുന്ന കോമ്പസ് ബോക്സിൻ്റെ നയൻറ്റി നയൻറ്റി റീഡിങ്സ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു സർക്കുലർ കോയിലിന് പാരൽ ആയിട്ടും ആയിരിക്കും ഇരിക്കേണ്ടത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു സർക്കുലർ കോയിലിന് സെൻറ്ററിലോട്ട് നീക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കുലർ കോയിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റീഡിങ്സ് അതായത് പോയിൻറ്ററിൽ സീറോ സീറോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് ആ ഒരു കോയിലിൻ്റെ ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബാറ്ററി എൽമിനിറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു കീ കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആവും ദെൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റീഡിങ്സ് എടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കീ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ബാറ്ററി എലിമിനേറ്റർ കൂടി ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ബാറ്ററി എലിമിനേറ്റർ ഓൺ ചെയ്തു കീയും കണക്ട് ചെയ്തു സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്സ് മൊത്തം ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ റിയോ സ്റ്റേറ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ കറണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സിനെ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചിട്ട് റീഡിങ്സ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ടേബിൾ കോളം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് റീഡിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സിനെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലോട്ട് നീക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളോട് ഫൈവ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് സോ ഫൈവ
സോ ഈ ഒരു തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി നമ്മുടെ ആ ഒരു ടേബിളർ കോളത്തിൽ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലെ റീഡിങ്സ് ആയി കഴിയും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സിനെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെയും നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഈ ഹോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെയും നമ്മൾ അവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കി റീഡിങ്സ് എടുക്കാൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രമേ റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ റീഡിങ്സ് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി എന്നാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചെയ്തുപോലെ തന്നെ ഈ ഒബ്സർവേഷനെ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റിവേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ആ നീഡിൽ റിവേസ് ആയി വരും സോ അപ്പോഴും കിട്ടുന്ന റീഡിങ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കി ആ ഒരു വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന റീഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ വീണ്ടും റിയോസ്റ്റേറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് അമ്മീറ്ററിലെ കറണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ആക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ഫസ്റ്റ് അതായത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് വൺ ടു റീഡിങ് കിട്ടും ദെൻ പോളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ത്രീ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സിനെ സർക്കുലർ കോയിലിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും കിട്ടുന്ന ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന റീഡിങ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇങ്ങനെ വൺ ആംബിയർ വരെ കറണ്ട് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് റീഡിങ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്സ് മാത്രമേ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബിയറിന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ആംബിയേഴ്സിന് അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ മുതൽ വൺ ആംബിയർ വരെ എല്ലാ റീഡിങ്സും ഇതുപോലെ റീഡിങ്സ് എടുക്കുക നാവ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ റീഡിങ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ കോളം കിട്ടും അതായത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലെ റീഡിങ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലെ റീഡിങ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബിയർ മുതൽ വൺ ആംബിയർ വരത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എല്ലാ തീറ്റ വാല്യൂസും കൂടി എടുത്തിട്ട് മെയിൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബിയറിന് വന്ന തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ തീറ്റി നമുക്ക് ഏകദേശം തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു നമുക്ക് കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ അതിൻ്റെ മെയിൻ തീറ്റ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇതുപോലെ ഓരോ ആംബിയറിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ തീറ്റ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ കറണ്ട് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ടാൻ തീറ്റ ബൈ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എൻ ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത കോയിലിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോയിലിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഒരു സർക്കംഫറൻസ് ഒരു സ്ട്രിങ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കോയിലിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്നും റേഡിയസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്രയാണോ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റി ടേൺസ് ആണ് സോ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആൻഡ് ബി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് ലൈനാണ് ബി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടേണ്ടത് ഓരോ കറണ്ടിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തീറ്റ വാല്യൂസിനും ഈ ഒരു ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് കറണ്ട് ഐ കണ്ടുപിടിക്കുക ആംബിയറിലായിരിക്കും കിട്ടുന്
എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വില അതായത് ആ മീറ്ററിൽ നമ്മൾ വച്ച് കൊടുക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഐ സീറോയുടെ വാല്യൂസ് ആണത് ആൻഡ് വൈ ആക്സിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ആക്സിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും വരും സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഐ മൈനസ് ഐ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് വൈ ആക്സിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു എക്സ്പെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പല രീതിയിലും ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഏതൊരു ഷേപ്പ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റാൻഡമായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അതിനെന്ത് കാര്യം പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈൻസ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുക നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗീവൻ അമ്മീറ്റർ ഇസ് കാലിബ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ കാലിബ്രേഷൻ കർവ് ഈസ് ഡ്രോൺ അതായത് നമ്മൾ തന്ന അമ്മീറ്ററിനെ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കാലിബ്രേഷൻ കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത്രയുമാണ് നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം റിയോ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ കറണ്ടും ആ മീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും കോമ്പസ് ബോക്സിൽ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തീറ്റ വാല്യൂസ് നോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ ഒരു കറണ്ട് കാർഡ് എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ബി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടെസ്റ്റിലേ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഈ ഒരു വാല്യൂ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക കാലിബ്രേഷൻ ഓഫ് അമ്മീറ്റർ യൂസിങ് സർക്കുലർ കോയിൽ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സർക്കുലർ കോയിൽ ടു ആയ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ബി എച്ച് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും സോ അതിൽ കൂടുതൽ നോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതിലേക്കും താങ്ക്സ് ഫോ